Kerajaan terus komited untuk menghapuskan miskin tegar menjelang tahun 2025, tegas Menteri di Jawatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Muhammad. Untuk tujuan itu jelasnya unit kemiskinan di bawah unit perancang ekonomi EPU yang ditubuhkan akan menyelaraskan hal-hal dasar berkenaan pembasmian kemiskinan di peringkat nasional. Usaha tersebut adalah antara tiga fokus yang digariskan dalam laporan pemantauan ekonomi Malaysia ke-25 yang diterbitkan oleh Bank Dunia selain usaha meningkatkan pendapatan isi rumah dan penggubalan pelaksanaan dasar. Jelasnya bermula Mac tahun hadapan, kerajaan akan bekerja rapat dengan pihak berkepentingan dalam menangani isu tersebut di seluruh negara. In March next year, we are going to be working hand in hand with state governments, civil society organisations and the private sector in implementing hardcore poverty eradication programs in the poorest localities of Malaysia. We will adopt a holistic and targeted approach to eradicate hardcore poverty in about 50 localities throughout Malaysia. There is no one size fits all solution for, for poverty eradication. Our strategies will be telemade based on unique features of each locality. Beliau berkata demikian dalam ucapan merasmikan laporan pemantauan ekonomi Malaysia ke-25 dengan tema Staying Afloat, selari usaha kerajaan selama 21 bulan lepas dalam melindungi dan memperkasa kehidupan rakyat Malaysia susulan pandemik COVID-19. Antara lain menurut Mustafa, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang 2025. Berdasarkan unjuran Bank Dunia, Malaysia dijangka melebihi ambang yang mentakrifkan ekonomi berpendapatan tinggi pada satu ketika antara 2024 hingga 2028. Salah satu isu untuk mencapai hasrat tersebut adalah kadar upah yang jauh lebih rendah. Terdapat dua strategi utama yang digariskan bagi menambah baik nisbah pampasan kerja atau CE. Two important strategies to achieve our goal of 40% CE is by firstly enhancing Malaysia's position as a quality investment destination and secondly improving the marketability of our TVET graduates to meet the demands of industry. Seperti yang dirangka dalam rancangan Malaysia ke-12, Mustafa memaklumkan kerajaan bercita-cita tinggi dalam mencapai perkara yang disasarkan tersebut. Justeru itu, kerajaan akan terus bekerja rapat bersama Bank Dunia dan organisasi antarabangsa lain termasuk sektor swasta dan sektor awam dalam meningkatkan kehidupan rakyat Malaysia.